দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন তালিকাতায় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাহনাজ জুমা দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমরা প্রতিদিন অর্থ বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আর এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা আলোচনা করব বড় ব্যবসায় পিছিয়ে নারী এই বিষয়টি নিয়ে আর এই নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ওয়ান ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জোহরা বিবি এবং আছেন রেনে বাংলাদেশের ম্যানেজিং পার্টনার সানজানা জামান আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় সেই সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নারী দিবসের সঞ্জানা যেমন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা যেমনটা বলছিলাম যে বড় ব্যবসায় নারীরা পিছিয়ে আছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় নারীদের অংশগ্রহণটা একটু বেশি দেখা যায় কি মনে হয় মানে এই বক্তব্যটির সাথে আপনার একমত কিনা আমি একমত আসলে ব্যাপারটা নিয়ে কারণ আমরা আমি নিজে একজন উদ্যোক্তা আমার বিজনেস ইনিশিয়েটিভের নাম হচ্ছে রেনে বাংলাদেশ আবার উদ্যোগের বয়স অফিসিয়ালি দেড় বছর হয়েছে তো দেড় বছরের মধ্যে আমার যে ধরনের এক্সপিরিয়েন্সগুলো ছিল ওগুলাতে আমরা যে দেখলাম যে আমার এক্সপ্যানশন করার জন্য বা যে ধরনের এক্সপ্যানশনগুলো দরকার যে ধরনের আমার ইনিশিয়েটিভগুলো নেওয়া দরকার একটা বড় বিজনেসে পরিণত হওয়ার জন্য এটার জন্য কিছু বাধা আমরা ফেস করি এটা পারিবারিকভাবে আমি ফেস করেছি এটা আমি আশেপাশে আমাদের পারিপার্শ্বিকতা সেটা থেকে আমি ফেস করেছি আমাদের রাষ্ট্রের দিক থেকে রাষ্ট্রের দিক দিয়ে ফেস ফেস করেছি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে ফেস করেছি তো এইসব সবগুলো সম্মিলিতভাবে দেখা গেছে যে আসলে ওভাবে বড় ব্যবসায় আসাটা খুব মানে কষ্ট আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় জোরা বিবি আপনার কাছ থেকে গল্প একটু শুনতে চাচ্ছি উনি যেমনটা বলছিলেন যে নারী নারীর এই এগিয়ে আসার জন্য আসলে পরিবার সমাজ সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সেই সঙ্গে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু দায়ী আপনি যেহেতু একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে আছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যখন আপনাদের কাছ থেকে আমরা বলছি যে নারীর ব্যবসা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংকট কিন্তু তার পুঁজি তার মূলধন তো লোন ছাড়া তো আসলে কেউ ব্যবসা শুরু করতে পারতেন আপনারা সেই লোনটি দিয়ে থাকেন একটু জানতে চাইছি যে আপনাদের সেক্ষেত্রে পলিসিটা কি আপনাকে কখনো কেউ বলে না পরিবারে হ্যাঁ যে তুমি বড় হয়ে ব্যবসাপাতি করবে সবাই বলে যে বড় হয়ে ছেলেদেরকে বলে ভালো কিছু করবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সরকারি চাকরি করবা আর মেয়েদেরটা যেটা চায় যেটা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তাদের যে হাউস হোল্ড জব এবং ফ্যামিলি আপব্রিংয়ের জন্য যে রেসপন্সিবিলিটি আছে তারা সময় দিতে পারে না তো মা বাপা আমাদেরকে কি বলে আর ভালো লেখাপড়া করো ভালো বিয়ে হবে ডাক্তারি করলে ভালো টিচার হতে পারলে ভালো ইজি প্রফেশনগুলো যেগুলো লজিক্যাল তো যেটা করে আসলে সংসারের দিকেও সময় দেয় যেটা সংসারে তার যে সোসাইটি তাকে যে সংসারে পরিবারে যে রোলটা প্লে করার জন্য ইম্পোজ করে আসে আসলে তো ওটা শেয়ার করার কথা তাই না তো এইগুলো করতে গিয়ে হয় কি আমাদের প্রথমে আপনার তো তৈরি থাকতে হয়নি যে আমার একটা অ্যাম্বিশন থাকতে হয় একটা ভিশন থাকতে হয় আমি এটা হব আমরা চিন্তা করি ওইভাবে ঠিক আছে না অ্যাম্বিশনটা শুরুতেই হচ্ছে শুরুতে তো কেউ বলে না যে তুমি ব্যবসা করো বড় ব্যবসা আরও পরের কথা তারপর দেখেন সোশ্যাল বায়াস আপনার নারীদের সোশ্যাল বায়াস তো আছে এটা তো আর আজকে নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না তাই না তো আপনার পারিবারিক সোসাইটি মিলে আপনি কিন্তু রেডি না একটা এন্টারপ্রেনার হওয়ার জন্য তারপরে আপনি যদি এন্টারপ্রেনার হতে চান সেখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ছাড়াও আরও অনেক বাধা আছে আপনার बारो बचरे व्यवसार आकार बेड़े कर्मी संख्या मूलधन छयटी टी एक पल्ली चिकित्सक नाजमा खातुन एख सफल उद्योता तब पथ चला একেবারে সুগম ছিল না আমার ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল যে অনেক মানুষ নিয়ে কাজ করব মানুষের জন্য কাজ করব আমি যখন বাইরে কাজ করতে যেতাম আমাকে সবাই প্রশ্ন করত যে আপনি কেন আসছেন আপনি কেন আসছেন বাড়ছে নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন বলছে দু হাজার দেশে নারী উদ্যোক্তা ছিল তেরো হাজার দুশো চল্লিশ জন দু হাজার চোদ্দোতে সংখ্যা দাঁড়ায় উননব্বই হাজার আঠারো জনে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়লেও ব্যবসায় নারীদের অবস্থান এখনো সন্তোষজনক নয় অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রাস রুটস উইমেন অন্টারপ্রেনিয়র্স এর হিসেবে মাত্র দশ শতাংশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা নারীদের হাতে এগুলোর বেশিরভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি বড় প্রতিষ্ঠান এক শতাংশেরও কম আমি যে মেয়েদের সাথে কাজ করেছি লাস্ট পঁচিশ বছরে খুব ভালো করেছি সবাই ওই ওদের এখন নানি দাদি হয়ে গেছে তো মেয়ে ব্যাংকে কাজ করছে বাচ্চা ওর কাছে থাকছে ছেলের বউ ব্যাংকে কাজ করছে বাচ্চাকে রাখছে তো ওরা নিজে একটু ফলব্যাক করেছে আর বউকে আর মেয়েদেরকে চান্স দিচ্ছে 
শুধু পারিবারিক দায়বদ্ধতাই নয় সম্ভাবনা জাগানো উদ্যোগগুলো বড় হওয়ার আগে মুখ থুবড়ে পড়ছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে বাবা দেরিতে অফিস করে আসছে কোনো অসুবিধা নাই মা যদি দেরি করে আসে তাহলে মা বাচ্চাদের জন্য চিন্তা করে না আমি কি একেবারেই নিশ্চিত যে আমার যে কর্মীটা রাত নয়টার সময় নিরাপত্তায় যেতে পারবে কি পারবে না দ্বন্দ্বটা তাকে একটা পুরুষের বেলা একই চিন্তা কি আমি করি আমি কিন্তু করি না নারী ব্যবসায়ী নেতাদের অভিজ্ঞতার যেন প্রতিফলন পড়েছে নারী উদ্যোক্তা বান্ধব সূচকে একশো বত্রিশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ তলানিতে অবস্থান একশো পঁচিশে আইফুর রহমান ডিবিসি নিউজ ঢাকা যেহেতু আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম সেখানে বলা হচ্ছিল যে একজন নারী তিনি বলছিলেন যে তিনি যখন তার ব্যবসাটা শুরু করতে গেলেন তখনই তাকে বলা হচ্ছে যে আপনি আসছেন কেন লোন থেকে শুরু করে সব পার্সপেক্টিভে জোরা বিবি আপনার সাথে কথা হচ্ছিল আপনি বলছিলেন প্রতিবেদনটি শুরু হওয়ার আগে যে সমাজ আসলে জন্মের পর থেকেই আসলে একজন মেয়েকে সেই অর্থে তাকে তৈরি করে না যে আমি একজন ব্যবসায়ী হব বা আমি সেই ধরনের একটা চ্যালেঞ্জিং জবে যাব এই ধরনের মানসিকতা আসলে সমাজই নষ্ট করে দেয় একেবারে শুরু থেকে যার ফলে পরবর্তীতে আসলে নারীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন সেই জায়গাটায় আর একটু বিস্তারিত শুনতে চাচ্ছি আপনি যদি আপনার তো তো প্রথমে আপনি জানেন যে আপনার একটা কিছু বিয়ে হবে একটা ভালো পড়াশোনা করলেন ইজ একটা জব করবেন না সেই বাধা অতিক্রম করে আপনি যখন একটা জব করেন একটা ব্যবসা করতে আসেন তাই না জব করা অনেকটা ইজি আপনি একটা ইনস্টিটিউশন ঢুকলেন সেখানে একটা ডিসিপ্লিন আছে তাই না নয়টা পাঁচটা অফিস আছে কাজ করেন চলে গেলেন ব্যবসা তো অনেক কঠিন জিনিস ব্যবসার মধ্যে আপনার অপরচুনিটি আছে রিস্ক আছে ব্যবসার মধ্যে আপনার পুঁজি লাগে মার্কেটে আপনি কিভাবে প্রোডাক্টটা করবেন এই প্রোডাক্টের ডিজাইন করা এই প্রোডাক্টটা মার্কেট করা লেবার আনা অর্গানাইজ করা রিসোর্স অনেক সময়ের ব্যাপার অনেক সময় তথ্য অনেক অর্গানাইজেশন অনেক ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি দরকার ইউ আর টেকিং রিস্ক যে আপনি একটা অপরচুনিটি আছে আপনি একটা ব্যবসা করবেন এখানে আপনি রিসোর্স নেবেন তাই না এটা মার্কেটে প্রোডাক্টটা ঢুকাবেন এইসব করার জন্য যে আয়োজনটা করা ম্যানেজেরিয়াল ক্যাপাসিটি সে সাথে ফিনান্স এগুলো মিলে লেবার অর্গানাইজ করা তাই না এটা আসলে একটা কঠিন কাজ আমাদের মেয়েরা এখন যেটা আসছে যে আপনি দেখবেন যে দু ধরনের মেয়েরা আমাদের ব্যবসাতে এসছে যেহেতু আপনি ব্যবসার কথা বললেন একটা হলো যে নিচের দিকের মেয়েরা লো ইনকাম মেয়েরা তারা ছোট বুটিক করছে পার্লার করছে হয়তো কেউ কেউ একটু ভেরিয়েশন করে ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য ওনার মতো হ্যাঁ যে আর টু মানে হায়ার লেভেলে গিফট আইটেমে গেছে ব্যাগে গেছে না বেশিরভাগ কিন্তু বুটিক এবং ইয়ে থেকে আমরা আমরা বেরিয়ে আসি এটা হলো আমাদের নিচের স্তরের দিকে আর উপরের স্তরে যেহেতু আমরা অনেকদিন ব্যাংকের ক্রেডিটে কাজ করেছি আমার তো ক্রেডিট নিয়ে অভিজ্ঞতা উপরের দিকে যারা এসছেন আমাদের ওমেন এন্টারপ্রেনার দেখে দেখেছি যে তারা এসছেন ওয়াইফ হিসেবে একটা বড় বিজনেস প্রতিষ্ঠান ওয়াইফ হিসেবে চেয়ারম্যান পদে হয়তো বা তারা আছেন বড় কোনো পদ তাদের দিয়ে ভালো করেছেন আবার কেউ এসছেন মেয়ে হিসেবে তারা ওখানে ভালো করছেন বাট একটা এন্টারপ্রেনার নিজে বের হয় তাই না সো এখনো আমরা ওটা দেখি নাই ওনারা ভালো করছেন তো আমাদের একটা এক্সপেকটেশন ছিল যে যারা ছোট ছোট ব্যবসা করছেন এসএমই করছেন হ্যাঁ ওখান থেকে একটা গ্র্যাজুয়েশন হয়ে আস্তে আস্তে বড় ব্যবসাতে আসবে বড় ব্যবসাতে আসতে হলে তো আপনার ওই যে যেগুলো বললাম মার্কেটে আপনার প্রোডাক্ট ডিজাইন করা প্রোডাক্টটা মার্কেটের থ্রু করা রিসোর্স মোবিলাইজ করা এগুলো যে ব্যাপারগুলো এগুলো আসলে এখনও মেয়েদের মধ্যে হয়ে ওঠে নেই ভবিষ্যতে যদি এসএমই থেকে সাকসেস হয়ে এখানে যদি ওনারা এক্সট্রা ইকুইটি জমিয়ে আস্তে আস্তে মার্কেটটাকে বুঝে নেটওয়ার্কিংটা করে প্রোডাক্ট ডিজাইন ক্যাপাসিটি ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাসিটিটা একটা ভীষণ বড় ব্যাপার সেটা আপনার বড় জবে হোক আপনার বিজনেসে হোক এই যে এগুলোকে করে একটা জিনিসকে রেজাল্ট দেওয়াটা তাই না তো সেগুলো এখনও হয়নি যেভাবে করার কথা সেখানে হয়নি ভবিষ্যতে হয়তো এইভাবেই হবে অথবা আমাদের যারা বড় বড় ব্যবসা করছেন যাদের ওয়াইফ তাদের ডটারা নেমে এসছেন তারা যদি একসময় তারা অনেক ভালো করছেন আমি এটা বলবো আই এম ইমপ্রেসড তারা একসময় চলে আসবে সঞ্জানা যেমন আপনার কাছে একটু ফিরছি উনি যেমনটা বলছিলেন যে আসলে সমাজ এবং রাষ্ট্রই আসলে আমাকে শুরুর থেকে আমার জন্মের পর থেকে আমাকে অ্যালাউ করে না ডিফারেন্ট কোনো পেশায় যেখানে সমস্যা আপেক্ষ মানে সমাজ আমাকে আগেই ধরে দেয় যে তুমি নারী তোমার সংসার তোমার সব কিছু সামলে তারপরে যে সময়টুকু পাও সেটুকুর জন্য তুমি হয়তো বা কিছু করতে পারো যেহেতু তুমি পড়াশোনা করছো এই বিষয়টা আপনার কাছ থেকে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই সেই সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা আমি একটু শুনতে চাই পারিবারিক সামাজিক অভিজ্ঞতা আচ্ছা আমি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তো আমি যখন বিজনেসে পড়াশোনা করলাম তখন চিন্তা ছিল যে নিজস্ব একটা কিছু হবে নিজের ব্যবসাটা কি হবে কি নিয়ে করবো ওভাবে আইডিয়া ছিল না কিন্তু নিজস্ব কিছু একটা হবে তো মাস্টার্স পাস করার পর যখন আমি চিন্তা করলাম যে এরকম একটা কিছু নিজের কিছু করা যায় কি না তখন আমি সব কিছু সার্ভে করে দেখলাম মার্কেট সার্ভে করে দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশে আসলে ব্যাগের সেক্
proudly ami bolbo je eta made in bangladesh proudly made in bangladesh eta amar tag line o to ebhabe kore ami agate pari kina je am sob product gula ami amar ekhanei hobe manufacturing ekhanei korbo ami ekhane product ta promotion koro manusher kache pouche dewar chesta koro marketing korbo uni je gula bolen sob design kore ekshathe ene ekta product ekta brand ke dar korano erokom ekta chinta bhavna theke ashole rene bangladesh e shuru तो ये जो चिंता भावना कर लम प्रथम दिखे जीतु हमारो फैक्ट्री छो ना को मानुफैक्चरिंग सेटअप छो ना हमार दोकान छो ना हमार कागज पत्र सब किस रेडी करते हे तो यह विभिन्न फैक्ट्री हमें दौड़ा जो सैम्पल तो एक तो दाओ अल्प किस क्वान्टिटर जो हमारे तो विभिन्न जेखने र मेटेरियल्सगू पाव जाए से दोकानगला घूरते हे हाँ तो अल्प किस क्वान्टिटी तर एक मे जा दोकने ढुके जो बीजे हमारे ये अल्प क्वान्टिटी एक गज दुई गजे एक रेक्सिन दाओ बाल्प किस एक डजन एक्सेसरिज दाओ प्रथम धक्का खाई फिल्डे प्राइट इनिटी पढ़ाशुना कर बैषम्य भाव बोझा जाए परिवार मन हमें शेष बैषम्य पाननी परिवार होते बाबा हम सरकार चाकी कर बैंकार तो खूब सपोर्टिव छे बाबार हे चिंता छो ची कर मे मे बीस परीक्षा देवे अथवा मार मत बैंकार होर बहरे कि चाकीजीवी एक फिक्सड इनकाम मास शेषे एक फिक्सड इनकाम आसफ जब चाकी बी कर शादी कर संसार जो बल्लम जो विभिन्न रिमोट एरिया र मेटेरियल्स अरेन्ज कर डिजाइन कर एक बैग बना से इनिशियी जो हमारे दोकान छो ना तक तो इ कमार्स मध्यम सेल करतम अनलैने फेसबुक पेजर मध्यमें ये जिनिट कन्सेप्ट बुझानो ये एक बड़ो धक्का छो हमार बाबा के बुझानो बासाय बुझानो कारण उनारा आगे दिन मानुष उनारा चिंता करें एक जिसमें धरे देखे हमें इटा आलोचना कर दीते मैं जीतुमें बाबा एक नाराज छें बेपारा तो बुझानो खूब डिफिकल्ट छो आसले कथाए जाए तक हमें जो करतम जो भलो दिकगल आसले बलार चेषा करतम खराब दिकगल की कम खराब हमें बोलो ना बाट यगला ना हम तो व्यवसाटा यह आसतो ना जो शुरू तेज जैगा जा पुरान ढाका एकदम रिमोट एरिया जेनरलि व्यवसाय बोलते अनेक बाल्क कोवान्टिटी नहीं और बड़ो व्यवसायी जा दोकान एक माल तुले नहीं आसें ए रकम देखे अभ्यस्त और वोने जे हमें पार्टनार मिले जे वे एक ऐले एक मे हमें देखम कि कथा बोलते जे रखम कम्फोर्टेबल मेर साथ कथा बोलते एके बारे कम्फोर्टेबल ना जो जिज्ञेस कर दाम क्या ये वह रिप्लै दीचे हमारे पार्टनार के साथ कथा बोलते तर खूब आपत्ति अने के छो एरक खूब हमार कष्ट देखे वाला खूब दुखित हो बतो जो आप आपके चाकी खुजे देव अपनी कष्ट आसें ना गादा माटर मध्य आसें ना तो उन्दे चिंता भावना तो एरक मेरा चाकी कर सेफ जैगे थकुक भलो थकुक हाँ क्योंकि हमारे यार मध्य हमारे शांति एक आनंद नतून किस सृष्टि कर आनंद का बुझाते वहीधर मानुष एक बचर पर गए एक्सेप्टेंस पे इनिशियी खूब डिफिकल्टिल उन कथा बुझानो तो यूला इसे अब बासाय बला मार्स खूब सुंदर भाव शेयर करते जीतु उन्नी कर्मजीवी महिला उन्नी अने कि बाबार साथ शेयर करा एक डिफिकल्टिल बाबा यू बुझे ना बाबा हमको बोलते हैं जावर दरकार की करार दरकार की करो ना जे ना तुम एक अफिस डेस्क डेस्क जब क्यों करो ना ये रास्त घुरे घुरे विभिन्न मेटेरियल कलेेक्ट कर तुम्हार दरकार की तो ये छो तक भलो भलो कथा ना आज के गे दोकने सुंदर भाव कथा बसते दिए घूरिए हतो हाँ जो ना ठीक है भलो आर कष्ट हाँ कारण बाबा मे तो एक चिंता थके भलो भाव मे मेरे प्रति तो विशेष एक जत्न थके तो यह शुरू हो डिसन ओर 
আবহাওয়ায় আমি মানুষ হয়েছি তারপরে আমার ব্যাংকের চাকরিটা আরো সুবিধা হয়েছে যেহেতু আমি আইবি এতে পড়েছি বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়েছি তো ব্যাংকের চাকরিটা ঢুকলাম বোধহয় এমবিএ বলেই ভালো ভালো ডেস্ক পেয়েছি হ্যাঁ তো যেটা আমি দেখেছি যে আপনার ক্যারিয়ার করতে হলে কিন্তু আপনার প্রথমে খুব সিরিয়াস হতে হবে মেয়েদেরকে হ্যাঁ মানে আমি যখন ব্যাংকে ঢুকলাম সেই এইটি থ্রিতে তখন তো অবস্থা কীরকম মানে দু আমরা কয়েজনেই মানে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি অফিসার আর কিছু মেয়েরা আছে একটু ক্লারিক্যাল লেভেলে হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি ওরকম মেয়েরা আসেনি সবাই প্রথমে জিজ্ঞেস করতো যে বিয়ে করছি কেনা বা আমার মা বাপকে আমার আমার বিয়ের প্রপোজাল নিয়ে সবাই বেশি চিন্তা করতো ঠিক আছে এরকম একটা পরিবেশে আমি একটা ব্যাংকের চাকরি ঢুকি তারপরে যেটা হয় কি যে আপনি প্রথমেই যদি কাজটা কিন্তু খুব মন দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে আপনার যে আউটপুটটা সেটা করতে হবে যে কলিগ হিসেবে কি আপনি কোনো বাধা পেয়েছেন আপনার কলিগদের কাছ থেকে ব্যাংকে কাজ করতে গিয়ে আমি একটু প্রথম প্রিভিলেজ ছিলাম তাই না আইবি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে গিয়েছি আমাদের কি স্পেশাল একটা রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে হ্যাঁ মানে আমাদেরকে একটা ভালো ডেস্ক দেওয়া হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশনে এবং ওখানে গিয়ে যেটা আমি মানে কাজগুলো আমাদের জন্য তখন একটা খুব ইজি ছিল ব্যাংকের কাজগুলো সব প্রথমেই সবার একটা আমার ডেলিভারি আউটপুট দিয়ে সবার মনোযোগটা করতে পেরেছি এবং ওটা ওখান থেকে একটা অ্যাফেকশন আমার জন্য সব সময় ছিল আমাকে যখন যে কাজটা দিয়েছে আমি রেসপেক্ট বা যা কিছু কাজটা ঠিক মতো করতাম এটাই আমি মনে করি যে আমার সাকসেসের মেইন ইয়ে যে ডেডিকেশনটা জবে প্রথম থেকে শুরুতেই আপনাকে ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে হবে জবটা জানতে হবে তাই না এবং জবটার ডেলিভারিটা ঠিক মতো দিতে হবে এবং সেই সাথে সাথে আমি যখন জব করতাম তখন আমার একটা জব যখন করতাম তখন যে সমস্ত জিনিস একটু কি সবাই কি করছে কোথায় ঠিক করে দিল আমার জবটা এটা খুব মন দিয়ে দেখতাম কাজের প্রতি সিনসিয়ারিটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জি যে সঞ্জনা বিবি আমরা মূল আলোচনা আসলে ফিরতে চাই যে আমরা বলছিলাম ভারী শিল্পে নারীর অংশ গ্রহণ কম বড় বড় শিল্প কারখানাগুলোতে আপনি তো শিল্প কারখানার সঙ্গে জড়িত আছেন আপনার কাছে একটু শুনতে চাই আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে কেন এই সুযোগটা কম ওই যে বললাম যে এগুলা তো বললাম যে পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক তারপরে হচ্ছে কি যেহেতু আস্তে আস্তে একটু বড় করার ইচ্ছা ছিল ওভাবে করে আগাতে চাচ্ছি তো একটা ফাইন্যান্সের তো একটা প্রবলেম হয় যে একটা পুঁজি লাগবে আপনার যে ছোটোখাটো একটা সেট দিতে যাবেন লেবার লাগবে আপনার ওদেরকে এমপ্লয় করা বেতন দিবেন কিভাবে কিভাবে চালাবেন প্রোডাকশন কস্টগুলো কিভাবে মিডিকেট করবেন এই ধরনের অনেক ধরনের ঝামেলা ছিল যে কারণে আমরা প্রথমে আমি একটু চিন্তা করেছিলাম যে ব্যাংকের সাথে যেহেতু একটা একটা অ্যাকাউন্ট খুলে তো আমাকে শুরু করতেই হয়েছে তো আমরা গেলাম যে সবাই যেটা বলে যে মেয়েদের জন্য ইজি মেয়েদের ব্যবসা হলে কারণ এখন সে বাংলাদেশ ব্যাংক খুব ইজি করে দিয়েছে একটা সিঙ্গেল ডিজিটের আমরাও প্রায়শই শুনি হ্যাঁ যে একটা লোন নিতে পারবে খুব ইজিলি ওমেন অন্টারপ্রেনার লোন তো আমরা ওইভাবেই গেলাম একটা আমরা যে ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা ট্রানজাকশনগুলো করি তো ওখানে একটা ডেজিগনেটেড ডেস্ক থাকবে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলছে ওখানে একটা ডেজিগনেটেড অফিসার থাকবে তার মাধ্যমে আপনাকে সব ধরনের ইনফরমেশান প্রোভাইড করা হবে এই ধরনের একটা আইডিয়া মাথায় নিয়ে আমি ব্যাংকে গেলাম তো আসলে দেখলাম যে রিয়ালিটির সাথে একটু ডিফারেন্স আছে ওই ডেজিগনেটেড ডেস্কটা আছে ঠিক আছে কিন্তু হয়তো ওই অফিসারটা ওভাবে অ্যাভেলেবেল নাই আচ্ছা যার পর যখন আমি বলছি যে আমার কি কি সুযোগ সুবিধা আমি পেতে পারি বা কি ধরনের তো উনি বললেন যে কি ধরনের লোন নিতে চাচ্ছেন তো আমি বললাম যে আমার একটু এক্সপ্যানশনের জন্য আমার একটা লোন লাগবে যেহেতু আমি ফ্যাক্টরি একটা সেট দিতে চাচ্ছি তো উনি বললেন যে আপনার ট্রেড লাইসেন্সের বয়স তো আপনার দুই বছর হতে হবে এটা হচ্ছে গিয়ে প্রথম নিয়ে দুই বছর না হলে আপনি ইউ ক্যান নট অ্যাপ্লাই ফর আ লোন এখন আমার কথা হচ্ছে দুই বছর পর্যন্ত তো আমার চালাতে হবে সেই সাপোর্টটা আমি কোথা থেকে পাবো তারপর বলছি যে ট্রানজাকশন করবেন অনেক বেশি ট্রানজাকশন করলে তাহলে আপনার লোনের জন্য ইজিয়ার হবে এখন ট্রানজাকশন করা আমাদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে কি আমরা আমার পুঁজি না থাকলে আমি ট্রানজাকশনটা করব পুঁজি নাই তারপর হচ্ছে কি যেই টাকাটা আমি আজকে পাচ্ছি ওটা আমি কালকেই খরচ করে ফেলছি আমার ব্যাংকে রাখারও সময় হচ্ছে না আমি উইকলি হয়তো লেবার দেরকে পেমেন্ট দিচ্ছি হ্যাঁ আমার র মেটেরিয়ালস রেগুলার কেনা হচ্ছে যে আমি যে প্রতিদিন ব্যাংকে জমা দেবো আবার উঠাবো এই প্রসেসটার মধ্যে যাওয়ার আমার জন্য স্টার্ট আপদের জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয় আসলে ইনিশিয়ালি ট্রানজাকশন বা এদিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি যে ট্রানজাকশন আমি দেখাতে পারছি না আমার ট্রেড লাইসেন্সের বয়স দুই বছর নাই তো 
তখন আমাকে ফিরে আসতে হলো তো উনি যেটা সাজেস্ট করলেন আমাকে যে আপনি যেটা করতে পারেন যে অন্য লোন নিতে পারেন এনি পারপাস লোন সাজেস্ট করলেন এনি পারপাস লোন আমি নিতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু সেটা তো আমার সিঙ্গেল ডিজিটের মধ্যে পড়ছে না ইন্টারেস্ট রেট তখন টেন পার্সেন্ট থার্টিন পার্সেন্ট অনেক বেশি সেটা তো আমি আবার অ্যাভেল করতে পারছি না ওখানে একটা ধরা খাওয়া তখন আমরা আবার ব্যাংক থেকে ফিরে আসলাম তখন আবার যেটা করলাম যে ফ্যামিলি থেকে একটু সাপোর্ট নিয়ে চেষ্টা করলাম যে আমি আবার ওভাবে দাঁড়াতে পারি কিনা এটা প্রথম ইয়ে ছিল আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে যে এইগুলাতে এখনো কাজ করার দরকার আছে আমাদের তারপর আমাদের কোনো গ্রেস পিরিয়ড দেয়া হচ্ছে না আপনি লোন নিয়ে তার পরের মাস থেকেই হচ্ছে কি ইন্টারেস্ট কাটা শুরু করবে লোনই পাচ্ছি না তারপর দিয়ে আবার মানে আমাদের তো অবস্থাগুলো আসলে বুঝতে হবে তাই না তারপর এটা প্রথমবার আমি গিয়েছিলাম ফিরে আসছি হতাশ হয়ে এরপরে সেকেন্ড টাইম আমি একবার গিয়েছিলাম যে তখন আমি একটা খুব বড় একটা কাজের অর্ডার পেয়েছিলাম ওই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা আমার অ্যারেঞ্জ করা আমার পক্ষে খুব ডিফিকাল্ট ছিল তো আমি আবার যে ব্যাংকে ওই ধর্ণা দিলাম আমি আবার ওই ডেস্কে বসে কথা বললাম আমার প্রবলেমটা শেয়ার করলাম যে দেখেন আমার এরকম কিছুদিন আগের কথা যে দেড় বছরের মতো হচ্ছে আমার ট্রানজাকশানের অবস্থা এরকম আমার একটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগবে এই ক্ষেত্রে কি আপনি কোনোভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু ওই একই কথা তখন দেখা গেল বললো যে আপনি কোল অ্যাট্রেল করতে পারেন আপনার গ্যারেন্টার লাগবে ওই এমি পারপাস লোন অন্যভাবে দিচ্ছে মানে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো আসলে এত বিস্তর যে ওইটা ফিল করা না পাওয়ার আমি কাকে গ্যারেন্টার হিসেবে পাবো কে আমার গ্যারেন্টার হবে একটা স্টার্ট আপের জন্য কে গ্যারেন্টার হবে গ্যারেন্টার হলে তার অনেক অভিযোগুলোছি <laughs> আমি অন্যদের থেকে টাকা নিয়ে তো তবে আপনাকে দেই সেখানে আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস থাকে যে আপনি রিপেমেন্ট করতে পারবেন কিনা তাই না তারপরে ব্যাংক একটা ফর্মাল এটা ব্যক্তি না যে আমি আমার বোনকে দশ লাখ টাকা দিয়ে দিলাম যখন একটা ইনস্টিটিউশন ফর্মাল হয় তখন তার একটু রিজিডিটি থাকে তাই না তাকে ডকুমেন্টেশন করতে হয় ওনারা যখন আমাদের কাছে যায় ন্যাচারালি আমি আপনাকে স্টার্ট আপ আপনাকে লোন দিব আপনার তো মিনিমাম একটা অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আমাকে বুঝতে হবে যে আপনি এই ব্যবসাটা চালাতে পারছেন আপনি মার্কেটে ঢুকছেন তাই না আপনার অভিজ্ঞতা আছে এবং আপনি প্রফিট করে ব্যাংকের টাকাটা ফেরত দিতে পারবেন সো এগুলো একটা তো থাকে <laughs> যদি পে করতে না পারেন তখন আমার কি হবে তখন সেই রিক্সের জন্য আমরা কি করি আমরা বলি তোমার দুজন গ্যারান্টার আনো আর তো বেশি কিছু না কোলাটাল না সেই গ্যারান্টার আনলে আপনি সেই গ্যারান্টার থেকে একটা গ্যারান্টি নিচ্ছেন তো সেই গ্যারান্টারে একটা তথ্য লাগবে না সেই গ্যারান্টার নিচ্ছেন তারপর আপনারা জামানত না আপনি আমাকে এটা বলেন গ্যারান্টার তো দেখেছি যে অনেক পুরুষই কিন্তু আপনার লোন নিচ্ছেন তারপর ঋণ খেলাপি হয়ে যাচ্ছে ব্যাংক সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন না সেটা আচ্ছা এই বিষয়টা আমরা একটু একটু পরে জানছি একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক তালিকাতে আছেন আপনারা এপর্যন্ত আরো একটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবারও তালিকাতে আজকে আমরা আলোচনা করছি নারীদের ব্যবসায় বড় ব্যবসায় নারীর অংশ গ্রহণ খুবই কম এই বিষয়টি নিয়ে আর এই কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন ওয়ান ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জোহরা বিবি এবং আছেন রেনে বাংলাদেশের ম্যানেজিং পার্টনার সঞ্জনা জামান জোহরা বিবি আপনার সাথে কথা হচ্ছিল বিরতির আগে যেমন সঞ্জনা যেমন যেমনটা বলছিলেন যে লোন পেতে গিয়ে তিনি আসলে নানান সমস্যায় পড়ছেন এবং প্রাথমিকভাবে তাকে লোন নিতে হলে গ্যারান্টার লাগছে জামানো চাচ্ছে আবার আপনি আপনার পার্সপেকটিভ থেকে বলছেন যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে তো আসলে কিছু একটা মানে প্রমাণ তাকে রাখতেই হবে কিসের ভিত্তিতে আপনি সেই লোনটা দিবেন সেই একটু বিস্তারিত শুনতে চাচ্ছি আমি যেটা প্রথমে বলছিলাম আসলে তো মেয়েদের জন্য আসলে সোশ্যাল যে বায়াসটা যেমন ধরেন আমি যে কোনো একজনকে একটা লোন দিব তাই না এটা তো আদার্স পিপল মানে আমার জন্য আমার লোনটা দেওয়ার মধ্যে একটা রিক্স থাকে যে ডিফল্ট হতে পারে ঠিক আছে তো ডিফল্ট হওয়ার জন্য আমি মিটিগেশন কিনিলাম 
কি মেজার গুলো নিলাম আমরা তো বেশি কিছু চাচ্ছি না ছোট লোনের জন্য দুজন গ্যারান্টার এখন দেখেন যে বাংলাদেশে ব্যবসা করা মেয়েদের জন্য কত কঠিন দুজন গ্যারান্টার তারা দিতে পারে জোগাড় করতে পারে না আবার গ্যারান্টারে একটু তথ্য দিতে হয় আপনি একটা লোনের জন্য আমাকে গ্যারান্টি দিবেন আপনার সম্বন্ধে তথ্য লাগবে না আপনার নেটওয়ার্ক কত আপনার টিন সার্টিফিকেট কত আপনি কে আপনার ঠিকানা কি এগুলো তারা দিতে পারে না এগুলো হলো বাধা হ্যাঁ বাধা এগুলো বাধা এটা কিন্তু থেকে এটা এলাউ করছে এটা কিন্তু ইনস্টিটিউশনের দোষ না আমি যদি আপনাকে শুধু এটাই বলবো একটা ব্যাংক দুটো গ্যারান্টার চাইতে পারে গ্যারান্টার তথ্য যেতে পারে এখানে দেখতে হবে এটা ইনস্টিটিউশনের আসলে কোনো ফল্ট না এটা হলো সমাজের এই অবস্থা যে মেয়েদের ওই ব্যাকিংটা নাই এটা হলো একটা কথা ওই আটা যে বললাম যে আমরা তো আসলে একটু ফর্মাল তাই না আমাকে ডিফল্ট এক্সট্রা মিটিগেট করতে হবে আমরা তো খুব ছোট বেঁচে মেয়েদের আবার দেখেন দুটো গ্যারান্টার দিতে পারে না মেয়েদের নামে কোনো প্রপার্টি থাকে না প্রপার্টি না থাকলে তারা কোনো বড় এই যে উনি একটা ছোট ব্যবসা থেকে আস্তে আস্তে বড় ব্যবসাতে উনি গ্র্যাজুয়েট করতে চাচ্ছে তাই না সেখানে বড় লোন আসলে বড় অ্যামাউন্ট হবে এক কোটি দুই কোটি পাঁচ কোটি হবে এক কোটি দুই কোটি পাঁচ কোটি লোন ন্যাচারালি বাংলাদেশের যে অবস্থা তাতে সবাই একটা কোলাটাল চাইবে যে একটা প্রপার্টি আপনি আমাদের কাছে মর্টগেজ দেবেন তো ওনার নামে যদি কোনো প্রপার্টি না থাকে উনি ওটা মর্টগেজ দেবে না আবার হয় কি ওনার নামে যদি কোনো প্রপার্টি থাকে দেখা গেল যখন লোনটা হয়ে গেল উনি মর্টগেজ দিতে পারে না বিকজ উনি নেই উনি অত ভালো করে দেখে নেই যে কাগজপত্রগুলো ঠিক আছে কি না খাজনা ঠিক আছে কি না নাম জারি হয়েছে কি না একটু মেয়েদের তো এত কিছু জানে না সো প্রথমেই ওনার নামে নাই তারপরে ওনাকে গ্যারান্টি কেউ দিতে চায় না তাহলে ওনাকে আবার কোলাটাল দিবে কে এগুলো সমাজের বাধা আমি বলবো मिनिमामा ব্যবসা করা যায় না এটা তো একটা প্রতিষ্ঠান তাই না একদম মিনিমাম এটা বড় লোনের জন্য এবং যারা আপনার যারা ভালো করে তাদেরকে আমরা সবসময় টপ আপ করি মনে করেন ওনাকে আমি দশ লাখ লোন দিলাম উনি দিয়ে এক বছরের মধ্যে দু লাখ ফেরত দেয় আমরা আবার ও দু লাখ ওনাকে দিয়ে দিই বাট দুটো গ্যারান্টি মানে একটা ট্রেড লাইসেন্স একটা আপনার তো একটা টিন নাম্বার থাকতে হবে আপনার ব্যবসা তো আমি যেটা বলবো কি জানেন এটা হলো যে ওনারা যখন ব্যবসা করতে আসবে তখন ওনাদের একটা নিজস্ব একটা ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করতে যে হাউ টু ম্যানেজ এ ব্যবসা ব্যবসার রিকোয়ারমেন্ট কি ব্যাংকে গেলে কি লাগবে আমার লিগ্যাল রেগুলেটরি কি আছে আমার ট্যাক্স লাগবে ভ্যাট লাগবে ইনকাম ট্যাক্স দিতে হবে কোম্পানি হলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এগুলো একটু জানতে হবে এবং এই ব্যাপারে এত সবই যখন থাকবে তখন তো সে লোনের জন্য আসবে না তাহলে তো তাকে বুঝতে হবে ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি কি স্ট্রং ইনিশিয়ালি যেটুকু দুটো গ্যারান্টি আপনাকে দিতেই হবে আপনাকে কিছু একটা করতে হলে কিছু একটা ওভারকাম করে আসতে হবে ঠিক আছে না সেক্ষেত্রে আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন এনজিওর কাছ থেকে কিছু হেল্প নেওয়া প্রথমে একদম ছোট হলে এনজিওরা তো করছে বাট এইটুকু শহরের মধ্যে এইটুকুর জন্য মানে ঠিক আছে আমি বলে মনে করি তবে হ্যাঁ ওনার সাথে আমি একটা এগ্রি করি যে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর আরো অনেক ফ্রেন্ডলি হওয়া উচিত এবং আরো অনেক আপনি ব্যাংকে গিয়ে লোনটা না পালেন কিন্তু আপনি এটা ফিল করলেন যে আমি পরামর্শ পেয়েছি হ্যাঁ সেটাই যে আপনি যে পরামর্শটা দিচ্ছেন ঠিক এরকম পরামর্শ যদি ব্যাংক থেকে দেওয়া একটা দিক নির্দেশনা পেয়েছি হ্যাঁ এটা হলো আমাদের ইন জেনারেল সোসাইটি দেখবেন যে আমরা এখনো ওরকম কার্ডিয়াল না ওরকম সাপোর্টিভ না যেমন একটা বিমানে গেলে আমরা ক্রুদের যে হেল্পটা পাই এরকম এই সার্ভিস লেভেলটা এখনো এজ এ সোসাইটি এতে হলো ডেভেলপ করা নাই ওটা হোক এটা আমি চাই জি সঞ্জনা যেমন আপনার কাছ থেকে শুনতে যে আপনার অভিজ্ঞতা ঠিক বলে কিনা ওনার বক্তব্য কিন্তু যেমনটা বলছেন যে যদি আপনি সেখানে লোন না পাচ্ছেন যখন আপনি একটু স্ট্রং হচ্ছেন ফাইন্যান্সিয়ালি ঠিক তখনই আপনি ব্যাংকের দ্বারস্থ হবেন আসলে কি সম্ভব কিনা আমাদের পার্সপেক্টিভে যে আপনি যখন একেবারে ইনিশিয়াল স্টেজে আপনি এনজিওর কাছ থেকে লোন নিলেন এরপর আপনি ব্যাংকের দ্বারস্থ হলেন এনজিওর কাছ থেকে লোন নেওয়াটা আসলে কতটা সহজ বা আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে এনজিওর কাছ থেকে লোন নেওয়াটা আসলে আমি তো এখন পর্যন্ত লোন নেই নেই যেহেতু আশপাশের কারো কাছ থেকে কি শুনেছেন কেউ নিচ্ছে আমার এরকম জানা নেই তবে আমি সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেকেই এটা জানে এটা জানে না মানে এই জিনিসটা যেমন ম্যাম বললেন যেটা যে একটা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে আমি যে ওই ডেস্কে যাব একটা মানে মেল বা ফিমেল একজন অফিসে যে ওখানে থাকবে আমাকে তো আমাকে ব্রিফ করতে হবে আমাকে জানাতে হবে যে আপনার জন্য বরাদ্দকৃত হচ্ছে কি লোনের ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টটা হচ্ছে এত আপনি এত 
amount of the watcher who will apply apply to the interest rate taking a single digit 9 percent hoi to 10 percent or poor in a English club take a janata way will hoi to dhakar mudhe bangula ba financial institution will apply to jana check into dhakar by the look at the key of us that are kept to try where that are kept to get to jane I mean it takes it hacker by the grammy gone to get a sure it is a good reading me the part she had a okay that has a change a report will have it a ball is a repayment a hard money made made a default a default a hard made a cubic on cubic on default a kind of high now made a kind of cubic somehow or a back shock or a talk at a fair because on the math I talk into defaulter man I hope I agree good in the chill in the song come basically start for looking to back to I'm going to track it record up how look how looking I'm going to show up a team that were actually Jimmy they can eject a separate connect a system on out it a start up for a duty sure they did more day I'm not only I wrote a photo did I mean both about the picture so much faster but hope it's not going to come as a talk on talk on your list are support the basic religion should I am a good flourish for a shoot you did the hobby I'm a kid to money I mean expansion and I'm a growth of the hobby to what I do not gain support will I'm a lag be I'm a good rush to take a deep hobby I'm a financial institution take a deep of a bank will normally ball it I can they watch a party actually what to I can get it to I'm a website to nam that will take to John John that is an I'm like hello good team online at the camera to show online a quarter to show that I'm up and that's the gap people in the bank will attack on a share of a Polish can eat the shine I online when we come at the business it is a mobile and the trade license a jihito I'm a e-commerce a quarter to nine तो हमरा बैंक गुलाते वो मने ईकॉमर्स टके आश्लोग भावे देखे ना ईकॉमर्स से सेल करन मानी की मने इटा हावार मुद्दे किच्छ एक ता है इटा होय तो इटा कुनो उस्तित्तो ना ही तो ए धोर ने एक ता मेंटलिटी अमी शून्य ची आप ईकॉमर्स से की सेल हो आप क्योंकि कीने बैग क्योंकि मने इटा बुझाना खूब डिफिकल्ट तो ये धौर ने मतलब ये प्रतिबंधों का था अच्छा ले आपने जब प्रतिबंधों का था कथा सुन लाम खूब शंके पे जो दे आपने कच्चे के एक तो सुनते चाहे हम राखे वाले शेष पौधे चले इसी उत्तरों ने की पौधा चाहे आपने शायद जारा बेबुशाय जारा आते बाज जारा भारी शील पे बा बोरो शील पुगला तो अंतर्भुक्तोत्तेजाय आस्तेस्ते जेटा कुटता होवे जे आमदर आश्लो मेंटलिटी टा चेंज कुटता होवे हैं आशे पश्चे आमिश अपने आमद जोडी घर थे के शुरू कुटता पर अपना हस्बैंड के मोटिवेट कोलेन बाप अपना बाबा के ये भावे मेल जारा आचे जाते जाते अपना सपोर्ट ही चाहे उन्हरा काज करने ये भावे जोडी हम शुरू कुटता पर important product business they look at money on your channel for other not to happen सबसे में अपने न्यूज़ पर थकता है अपन शेष तरह जो कैपेसिटी डेवलपमेंट जो विषय वो लाते हैं ताई ना एक वाला आमी मने करें कि आप एक वाला चंबर जो मूल्य दे जो चंबर टंबर आते हैं ताई ना उन आरे एक वाला एक्सेस नित्ते पड़े बैंगलोर ट्रेनिंग के व्यवस्था करते पड़े जैसे एक म दर्शक ये चीज़ों डिबिस से आज के ताले खाता है आज हम रालोचना कर लाम बोरो व्यवसाय पीछे नारी ये बिषय टी नहीं है दर्शक ये पौरे दूसरा देख बिन बीटीवी शंघाई तारे ये पौरे ठीक आ रहे थे हमारे लंच टाइम न्यूज़ नियाज बिन सब बिराहमेत देखा रहा मंत्रण डोलो